तारक मामा अयो रामा इधर बाबा आगे ये कर दल तो ना मैं टोइंग की यंत्र इन्दे अब आई डोंड लो मरे पुण्य तक रहने तो दे वे ये मरे मत्तन दिस को नहीं पता बेटे चला रे वाई यंत्र नूबा हैं ये लाइव ये वाली इधर का नी डबल मत्तन नी किचेस तो ना ना सोती वो आई डोंड लो रोपाई लिवो आ लागे ये को दिस को बैंड करे ये पुण्य मैं वेचना डबल मत्तन नी कोचे से आओ ना कहत अंते नू वो डबल एमी बोले तो लेते हैं अंते कहता हम्म आई तो नू तरवाता सोती काई तो नू रोपा लीचे हाँ हाँ नहीं ना तो चेस्टर ने कहता सुपर हो अरे बैंड करी नहीं तो करा आई तो नू लोग चिल्ला रखा नहीं आई तो नू रोपा नोट करी लेते वो चिल्ला पुर सोती कीचे हाँ आ ओके ओके एडी पेंट करी थी पनी मात्रम काले दो चुट्टू तेरे के टेम्पो इकड़े होंडे कहनी टेम्पो मात्रे ये कर के कादले दो दान कोरिंग जहर वाले सिल मानो असली टेम्पो ये कादल कले दो वो तो यूनियन डी अपन बैठते नहीं होंडे असली टेम्पो शांति <laughs> अब ना देख रहा कोई आइडिया होंडे हाँ अरे बैंड करी वो का आइडिया वो का आइडिया अंचे पे अन्य आइडिया लो वाड़े चाव वो का आइडिया कोड़ा दिन बैठे तो दरन पनी करेंगे ले ले तो ये आइडिया तब कोण पनी कोसने भाई का मन सोसाइटी में बड़े मन के साहेब जैसे तुम दे यारों रिपोर्टर रेटा नहीं नहीं ये पूरी लाइफ लोग गोकुल डांस सोसाइटी लाऊँ ना रहे ये रोज़ उधर एक गोकुल डांस सोसाइटी लोग को बिंत संगठन ने चर्किंग दे ये टेम्पो ये कंडोट अच्छी तो बिलक तेली तो गोकुल डांस सोसाइटी कॉम्पोड एंट्रेंस लोई एक्सेंट चर्किंग दे ये ये ला चर्किंग तो यावर की तेली तो ये कड़ा अट्टंगा � చెప్పండి ఈ సంఘటనని అందరి కన్న ముందు ఎవరు చూసారు ఇదిగోండి ఈనే మా నాన్నగారు చూశారు చెప్పండి అంకుల్ గారు మీరు మొట్టమొదట ఏం చూశారు అసలు చెప్పండి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అంకుల్ గారు మీరు మొట్టమొదటిగా టెంపోని ఎలా చూశారు కలత అంకుల్ గారు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు మొట్టమొదటిగా టెంపోని ఏ పరిస్థితిలో చూశారు అని ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అలాగే చూశాను అందరూ వచ్చి పోయి దారి మూసుకోవడం చూశాను చూడగానే వెంటనే అందర్ని కిందకి పిలిచాను అసలు ఈ టెంపో ఎవరో తెలియదు चूसा इकड़ टेम्पो जरपाली अंटे इकड़ उन्हें चिटलों ने नरकालिया ना रू अपुर मेंग कोड़ा चिप्पा वाल की ये जरगी ना सरे मेरे चिटल नरकड़ान के अंगी किरन चोवानी चिटलों मरा देश में अब तक संपदा आनी आधे दिन चिप्पन का था चिटल करें ची आ माँ वक्का गानों के सेक्रेटरी का चिप्पा रू चिटलों ने भी मर साउंडसराल तरफड़ी ये टेम्पो ये कड़े वंडल से वोच्ची ना सरे साउंडसराल तरफड़ी मेन सोसाइटी कंपोनेंट ची बैठी के वाले लाइक पोई ना सरे साउंडसराल तरफड़ी ना पेली जरग लाइक पोई ना सरे ये इन जरग ना कोड़ा मेव ये कड़े चिट्टू डार कड़ान की वील लेतन चप्पे सा जय हिंद जय हिंद अरे वक्करे � ఇది ఎవర్దైనా సరే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వినండి ఈ రోజు కేవలం మీ కారణంగా మన దేశ భవిష్యత్తుకి నష్టం జరుగుతుంది దేశ భవిష్యత్త అవును అంతే కదా దేశ భవిష్యత్త అంటే చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు నా దగ్గర ట్యూషన్ చదువుకోవడానికి వస్తారు ఈ టెంపో కారణంగా నేను వాళ్ళని చదివించలేకపోయాను వాళ్ళ చదువుకి నష్టం జరిగింది ఇదంతా ఇతరుల పిల్లల గురించి చెప్పాను నేను ఇప్పుడు మా పిల్లల గురించి చెప్తాను ఈ రోజు మా పిల్లల స్కూల్కి ఎలా వెళ్ళాలో తెలుసా మీకు ఎలా అరే నీకు తెలియదా ఏంటి తెలియదు ఆ టైంలో తను పడుకున్నాడు కదా 
చెప్పు 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 సోదీ వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళారంటే నిచ్చినేసి ఆ షర్ట్ కి ఆనించారు నిచ్చిన తర అందరూ షర్ట్ పైకి ఎక్కారు తర్వాత చెట్టు కొమ్మ పట్టుకుని కిందకు దూకారు అలా వాళ్ళ స్కూల్ కి వెళ్ళారు అవును ఈ టెంపో ఇక్కడ ఇరుకున్నప్పటి నుంచి మా ఆయన గారు టీ కూడా తాగలేదు ఎందుకంటే పాలపై లోపలికి రాలేకపోయాడు కదా పిడ్చిలో తినడి పాలు కొంచెం ఉండడం మంచిదే పోనది నాన్న టప్పు కిచ్చిస్తాడు లేకపోతే మా అబ్బాయి కాళీ కాళీ కడుపుతో స్కూల్కి వెళ్ళిపోయేటాడు అందుకే నాను చెప్పండి సుబ్బారావు గారు అయితే నేను మైక్ ఇక్కడ ఉందా అయితే టీవీ ద్వారా ఇప్పుడు ఆ టెంపో డ్రైవర్ కి తెలియజే తెలియజేసే సందేశం ఏమిటి అంటే డ్రైవర్ బాబు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా సరే దాబా హోటల్ ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఒకవేళ టీవీ చూస్తుంటే సరిగ్గా చూడవు మేమందరం ఇక్కడ మీ కారణంగా చాలా ఇబ్బందులు కష్టాలు పడుతున్నాం నువ్వైతే నీ టెంపోని ఇక్కడ ఇరికించి వెళ్ళిపోయావు మేమైతే ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం మా పనులు అన్ని మానుకొని చూస్తున్నాం అసలు నీ ఉద్దేశం ఏంటి ఎప్పటి వరకు మేము ఇలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండాలి చూడు మా సొసైటీలో గౌరవనీయులైన రచయిత గారు తారక్ గారు ఆయన ఈరోజు సర్కస్ మ్యాన్ అయ్యారు ఈరోజు పాపం తారక్ గారు వెళ్ళి ఫ్లైట్ పట్టుకోవాల్సి ఉండేది ఆయన ఇక్కడ నుండి బయటికి ఎలా వెళ్లారో తెలుసా ఆయన సర్కస్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా తాడు పైకి ఎక్కి ఆటలాడుతూ ఉంటారు కదా అలా అటు ఇటు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్లారు పాపం ఈ విధంగా తారక్ గారిని కూడా సొసైటీ నుండి బయటకు పంపించాం మేమందరం ఇక్కడ మా సోది గారు నిచ్చెన పైన ఒక చెక్క బల్ల పెట్టి ఆ బల్ల ఎక్కించి ఆయన పంపించారు ఎందుకంటే తారక్ గారు తాడు పట్టుకుని పైకి ఎక్కి వెళ్ళడం చాలా కష్టం అవుతుంది కదా అందుకని అందుకే తారక్ గారు ఆ చెక్క బల్ల మీద నుండి ఇలా అటు ఇటు అటు ఇటు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పైకి వెళ్ళారు అక్కడ ల్యాండింగ్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ అయ్యర్ భాయ్ నిచ్చెనతో పైకి వెళ్ళిపోయారు తర్వాత పది ఫీట్ల పైన నుండి పాప ఆయన కిందకి దబారు పడిపోయారు ఏం చేయాలి దాంతో ఈరోజు అయ్యర్ బాయ్ కారణంగా మా బబిత గారు మా మధ్యలో ఉండడం కుదరలేదు ఆవిడ వాళ్ళ ఇంట్లో అయ్యర్ బాయ్ కి పరిచర్యలు చేసుకుంటూ ఉండిపోయారు ఏం చేయాలి బబిత గారు అంటే అయ్యర్ గారి భార్య అవును బెండగిరి అవును అయితే మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ టెంపో కారణంగా మేమందరం ఇబ్బందులు పడతాం ఏంటి ఇది ఇక్కడ అందరం తట్టాలు పడుతున్నాం కొందరికైతే దెబ్బలు తగ్గాయి కొందరికైతే పెళ్లిళ్ళు ఆగిపోయాయి ఏంటి అసలు నువ్వు ఏం కోరుకుంటున్నావు నువ్వంటే నువ్వు కాదు ఆ టెంపో డ్రైవర్ త్వరగా ఇక్కడికి రా వచ్చి ఈ టెంపో ఇక్కడి నుంచి తీసాయి హలో హలో బాబు నువ్వు ఇక్కడ కెమెరా తిప్పేయకో నాన్నగారు ఏదో చెప్తున్నారు కెమెరా ఇటు పెట్టి పెట్టాడు చెప్పండి నాన్నగారు చాలు చెప్పేశాడు సరే అయిపోయిందట మొత్తం ఇరుక్కుపోయినట్టుంది ఇంకేదైనా దారుంద లోపలికి రావడానికి ఒకటే మొదటిసారి దారి చూస్తే షర్ట్ విరిగిపోయింది రెండోసారి దారి చూస్తే అయ్యర్ గారు కాలు విరిగిపోయింది మూడోసారి ఇంకేం కోరుకుంటున్నావు డాక్టర్ గారు మొత్తం పోవాలనా లేదు డాక్టర్ గారు మీరు అతని మాటలు పట్టించుకోకండి తను ఎప్పుడు అపసకణాలు మాట్లాడుతుంది నా దగ్గర ఒక చోపరు అద్భుతమైన ఐడియా ఉన్నదే దాని వల్ల డాక్టర్ గారు ఇటువైపు రాగలుగుతారు మీ దగ్గర ఒక పెద్ద టైర్ ఉంది కదేటి 
ఉందండి ఎన్ని కావాలి ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను మొన్న ఫంక్షన్ కి మీరు తోళ్ళు కొందరు కదా అవి ఉన్నాయా అవి ఆఫీస్ లో ఉన్నాయి అయితే బేగ్ తీసుకొచ్చేయండి సరే నేను ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను తర్వాత రూపేష్ బాబు ఈయన ఇచ్చిన కొంచెం అక్కడ పెట్టేస్తా పెట్టి అప్పుడు మీరు కాదు ఒకవేళ గట్టిగా ఎరిస్తే అప్పుడు డాక్టర్ గారు తింటారు కదా అప్పుడు నాది ఎంత చెప్పినా ఆయన వినిపించుకోరేక ఆయన ఇక్కడికి రారు అప్పుడు అయ్యరానికి కాలేదు టెన్షన్ పడిపోకండి చిన్నప్పుడు నా అహ్మదాబాద్ లో ఇలాంటి ఆటలే ఆడిసేదండి పైకి ఎంటే మీరు అటువైపు వెళ్ళిపోతారు 
చాలా బీజీ రండి ఏ జయ ఎక్కడికి దిగుతారా ముందు నువ్వు ఇటువైపుకి వచ్చే తర్వాత టైర్ అటు పంపించి డాక్టర్ గారిని లోపలికి తెచ్చుకుందాం లేకపోతే నువ్వు అటే ఉండిపోతావు మీరు జాగ్రత్తగా పట్టుకొని వచ్చేయండి జయగారు మీ ఉయ్యాలట చాలా బాగుంది ఆహా ప్రేక్షకులారా చూడండి డాక్టర్ గారిని లోపలికి తీసుకురావడానికి జయ గారు ఎంత మంచి ప్లాన్ ఆలోచించారో చూడండి ఆవిడ ఇప్పుడు ఏ విధంగా గారిలో ఉయ్యాలోగుతున్నారో కూడా చూడొచ్చు మీరు నాకు పూర్తి నమ్మకం ముందు జయ గారు ఒక్కసారి కింద ల్యాండ్ అయ్యాక బహుశా అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని దూరం అయిపోవచ్చు అవునండి తర్వాత డాక్టర్ గారు లోపలికి ల్యాండ్ అవుతారు ఆ తర్వాత అయ్యర్ గారిని చూడడానికి వెళ్తారు అండ్ మేబీ ఆయనకి ఏదైనా హెల్ప్ అవుతుంది గోకుంద సొసైటీలో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ కి బహుశా ఇదే ఒక్కగానొక సొల్యూషన్ కావచ్చు అని మాకు అనిపిస్తోంది తొందరగా చూడండి ప్రేక్షకులారా డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు టైర్ పై కూర్చున్నారు పైకి వెళ్ళడానికి అన్ని విధాలా సిద్ధం చేశారు కానీ డాక్టర్ గారు మోహన్ లో నాకు చాలా భయం కనిపిస్తోంది ఒకసారి ఊయలు ఓపండి తర్వాత తిరిగితే సోది బయటకు లాగేస్తాడు మెల్లగా ఒకటి బాగుంది ఈయన కూడా ఉయ్యాలా ఊగుతున్నారు నేను మెల్లగా వదులుతున్నారు మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి డాక్టర్ గారు ఈ టైర్ ని వేలాడ తీసిన రాడ్ పూర్తిగా 
విరిగిపోయింది దీంతో గోకుందా సొసైటీ లోపలికి వెళ్ళడానికి ఉన్న ఒక్క దారి కూడా పోయింది మళ్ళీ గోకుందా సొసైటీ వాళ్ళు లోపల నుండి బయటికి బయట నుండి లోపలికి ఎలా వెళ్తారో అర్థం కావడం లేదు ఏమవుతుందో ఏమో గానీ ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం నాకు అర్థం కావడం లేదు కానీ ప్రస్తుతం టెన్షన్ చాలా ఉంది కానీ ఒక్క విషయాన్ని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి గోకుల్ ధామ్ లో ఒక సిద్ధాంతం ఉంది కండిషన్ ఎలా ఉన్నా సరే మేము సమస్యని నవ్వుతూనే ఎదుర్కొంటాం ఎందుకంటే మా ఉద్దేశం ఒకటే మిమ్మల్ని నవ్వించడం అందులో చాలా టెన్షన్ ఉంటుంది కానీ నాకు తెలుసు అలాగే మీకు కూడా తెలుసు మనం నవ్వుతూ నవ్వుతూనే చూస్తుంటాం చివరికి ఏం జరుగుతుందని 